السلام علیکم میرا نام قدس بھٹ مائننگ کی اگر آپ نے میری پہلی دو ویڈیوز واچ کی ہیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کیسے آپ گھر کے عام سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو مائننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ مائننگ کو ایز اے پروفیشنل ایز اے بزنس بھی رن کر سکتے ہیں مارکیٹ میں کون کون سی آپشنز آپ کے لیے اویلیبل ہیں اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو یہ دو آپ کو ہارڈ ویئر نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائڈ والے جو ہارڈ ویئر مشین ہے اس کو اس کو آپ مائننگ رگ بول سکتے ہیں جب کہ رائٹ سائڈ والی مشین کو ایسک بولتے ہیں یعنی ایپلیکیشن اسپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹ مارکیٹ میں جو پروف آف ورک بیس کرپٹو کرنسیز ہیں ان میں سے بہت سی کرپٹو کرنسیز ایسی ہیں جن کو آپ اب مائننگ یہ جو رگز ہیں یا عام سا کمپیوٹر لیپ ٹاپ اس پہ آپ مائننگ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ جو لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی والی مشینیں ہیں یعنی یہ جو ایسکس ہیں ان کے اوپر آپ مائن کریں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا لیکن مارکیٹ میں بہت سی ایسی کرپٹو کرنسیز ہیں جن کو آپ ان لیٹسٹ مشینوں کے اوپر اگر مائن کریں گے تو وہ پروفیٹیبل نہیں لیں گے ان کے لیے ابھی بھی یہ جو مائننگ رگز ہیں ان کو آپ یوز کر کے وہاں پہ آپ مائننگ کریں گے تو آپ کو پروفٹ رہے گا پروفٹ ملے گا تو اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا آپ کو ایسی انفارمیشن دوں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے مائننگ کو ایز اے بزنس جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں جی ہارڈ ویئر کون سا آپ کو چاہیے مارکیٹ میں کیسے آپ اکوائر کر سکتے ہیں اس کی کاسٹ کتنی ہے پروفٹ کتنا ہے اس سب کو اسٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کاسٹ کے اوپر دیکھیں بے شک آپ مائننگ رگ لیں یا آپ یہ اے سک لیں کاسٹ آپ کی دو دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے ایک ہے ون ٹائم کاسٹ یعنی جب آپ نے ہارڈ ویئر مشین لے لی ہے تو اس وقت آپ کا آپ کا سارا اخراجات ہے یعنی ہارڈ ویئر مشین کی کی خریداری پہ آپ کی جو ون ٹائم پیمنٹ ہے پھر اس کے بعد جو کاسٹ ہے جب آپ نے مائننگ اسٹارٹ کر دینی ہے اس کے بعد آن گوئنگ آپ کی کاسٹ ہے وہ ہے بجلی کی کاسٹ اس کو بعد میں اسٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں رگ کے اوپر یہ جو ایسک ہے یہ تو رگ کی طرح اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ تو آپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ والی مشینیں منگوانا آلموسٹ ناممکن ہے اگر آپ آل ایکس پہ یا اس طرح کے جو ویب سائٹس پہ آپ منگوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر اسکیمس یا وہ مشینیں ہوں گی جو آلموسٹ مائن کر کر کے کر کر کے وہ بالکل فارغ ہو چکی ہوں گی تو یہاں پہ یہ والی نئی مشینیں اکوائر کرنا جو ہے آلموسٹ ناممکن ہے تو آپ کے پاس آپشن بتی ہے صرف یہ مائننگ رگ کی اب مائننگ رگ اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو یہ کیا ہے دیکھیں ایک فریم ہے اچھا فریم سٹیل کا بھی ہو سکتا ہے یعنی میٹل کا ہو سکتا ہے ووڈ کا بھی ہو سکتا ہے یہ اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو اس طرح کا ووڈ کا یعنی یہ فریم آپ خود بنا بھی سکتے ہیں بغیر فریم کے بھی اپنا یہ آپ سارا سیٹ اپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو فریم جو ہے دیسی ٹوٹا بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو فریم بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں اور آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ایک تو آپ کو یہ فریم نظر آ رہا ہے اس فریم کے اندر کیوں کیونکہ باقی جو ساری مائننگ مشین کے لیے جو ہارڈ ویئرز ہیں ان ہارڈ ویئر کو آپ اچھے طریقے سے سیٹ کریں گے تو آپ کی مائننگ جو ہے اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی ایفیشنٹ طریقے سے ایک تو فریم ہے دوسرا آپ کو یہ جو بلو کلر کے فین نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی جی پیوز ہیں گرافک کارڈ ہیں یہ جو کرپٹو کرنسیز میں آپ کو بتا رہا تھا اے سی کے ریزسٹنس ہے وہ جو یہ جو گرافک کارڈ ہیں ان کے ذریعے آپ مائن کر سکتے ہیں ان کی ہیشنگ جو ہے وہ کٹ ہوتی ہی یعنی اس کی مائننگ جو ہے ہوتی ہی ان گرافک کارڈس کے اوپر ہے تو جتنے زیادہ آپ گرافک کارڈ لگائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ مائن کریں گے اور جتنا آپ مائن کریں جتنے زیادہ گرافک کارڈ اتنی آپ کی ہیش ریٹ ہیش ریٹ کا مطلب کہ آپ کی جو مشین ہے وہ ایک سیکنڈ میں کتنا زیادہ کمپیوٹیشنل کمپیوٹیشن کر سکتی ہے اس کو ہیش پاور آپ بولتے ہیں جتنی زیادہ ہیش پاور اتنے ہی زیادہ آپ کے مائن کرنے کے چانسز اور اتنا ہی آپ کا مائننگ ریوارڈ تو ایک آپ کو ہارڈ ویئر فریم چاہیے دوسرا آپ کو گرافک کارڈ چاہیے پھر آپ کو مدر بورڈ چاہیے اور چوتھی چیز آپ کو پاور سپلائی چاہیے جو آپ نے اپنے گرافک کارڈ کو پاور سپلائی دینی ہے یہ موٹی موٹی چار پانچ چیزیں اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کیبلس کنیکٹرس چاہیے آپ کو وہ جب آپ یہ چیزیں خریدنے جائیں گے وہ آٹومیٹک آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گی پھر کی بورڈ ماؤس چاہیے پھر ایل ای ڈی چاہیے جہاں پہ آپ نے ایک بار کمپیوٹر کو آن کر کے وہ جو مائننگ سافٹ ویئر جس کی بھی آپ نے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنی ہے اس کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے تو آپ نے ایک بار رن کرنا ہے اور اس کے بعد بے شک آپ ایل سی ڈی اتار بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس کو آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے سارا اپنی مشینس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپشنز آتے ہیں کاسٹ کی طرف جیس
मशीनें खरीदनी पड़ेंगी ये वाली सारी जो हार्डवेयर्स हैं खरीदने पड़ेंगे अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको मार्केट में कौन से जीपीयू ग्राफिक कार्ड जो है वो खरीदने चाहिए माइनिंग के लिए तो उसके लिए ये मैं आपको एक वेबसाइट शेयर करूंगा वट टू माइन डॉट कॉम अगर आप इस वेबसाइट पर आए तो आपने ये जी के ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो मार्केट में कौन कौन से इस वक्त ग्राफिक कार्ड इस वक्त माइनिंग में यूज़ हो सकते हैं ये उनकी सारी ऑप्शन नज़र आ जाएगी नीचे वाले पोर्शन में आपको कौन कौन से इस वक्त एल्गोरिथम है जो कि इस वक्त जीपीयू के ऊपर आप उनको माइनिंग में यूज कर सकते हैं ये एक एल्गोरिथम एक से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूज कर रही होती हैं तो यहां पे आपने सबसे पहले ग्राफिक कार्ड का इंतजाम करना है जैसे ही आप ग्राफिक कार्ड का इंतजाम करेंगे तो वो ग्राफिक कार्ड आपको कितनी हैश रेट देगा यानी वो कितनी ज़्यादा माइनिंग करेगा और कितना उस पर बिजली सरफ आएगी उसकी सारी डिटेल इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी ये रफ आइडिया होता है ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली exactly उसी तरह मिले मिसाल के तौर पे मेरे पास 360 सिक्सटी के ग्राफिक कार्ड है वो मेरे पास छः इस वक्त ग्राफिक कार्ड है अगर वो मैं लगाता हूँ उसकी माइनिंग रिग बनाता हूँ तो ये सारे एल्गोरिथम के ऊपर ये जो छः ग्राफिक कार्ड हैं कितनी हैश पावर देंगे और उस पर कितनी बिजली सर्फ होगी ये सारी आपको यहाँ पर डिटेल नज़र आ रही है कुछ ग्राफिक कार्ड कुछ एल्गोरिथम के लिए बड़े अच्छे होते हैं सेम वही ग्राफिक कार्ड किसी और एल्गोरिथम में अच्छी आपको हैश रेट नहीं देते हैं तो ये इस तरह के आपने एक्सपेरिमेंट करना है अच्छा जैसे ही आप ऊपर इसको ऑन करेंगे तो नीचे आप आइएगा इन छह ग्राफिक कार्ड के ऊपर कौन सी क्रिप्टो करेंसी आप माइन करें तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा यहां पर आपको लिस्ट में नजर आ जाएगा ये वाला केरो क्वाइन ये जो है जिसका एल्गोरिथम है फायर पाओ अगर ये आप माइन करते हैं क्रिप्टो करेंसी तो आपको ये सारी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे नज़र आ रही है रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे चूंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल यहाँ पे कास्ट एंटर की नहीं है इस वजह से ये टोटल जितना है जितना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है तो अगर मैं ये छः ग्राफिक कार्ड 360 सिक्सटी की माइनिंग रिग लगाता हूँ तो ऑन एवरेज जो है वन मेरा जो है प्रॉफिट आ सकता है अब ये जो प्रॉफिट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ये जो गैस है ये अंदाज़ा है एग्जैक्टली exactly ज़रूरी नहीं कि आपको उतना ही प्रॉफिट मिले क्योंकि नॉर्मली आप जब ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो उनकी बाद में आपको ट्वीकिंग करनी पड़ती है उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है जिसको ओवर क्लाकिंग आप कह सकते हैं तो ओवर क्लाकिंग आपको करनी पड़ती है इसी तरह आपके पास अगर थ्री नहीं है मिसाल के तौर पर आपके पास थ्री एटी है उसके छः ग्राफिक कार्ड हैं तो आपकी माइनिंग जो है वो देखें अच्छा यहाँ पे देखें मैंने 380 टी ग्राफिक कार्ड लगाया उतने ही मैंने ग्राफिक लगा कार्ड लगाए तो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट उतने का उतना ही है 1.72 डॉलर जबकि आप ये देखें कि ये वाला जो कार्ड है 380 टी ये कार्ड 360 सिक्सटी से ज़्यादा महंगा है तो बार बार मैं जब आपको ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने ग्राफिक कार्ड का इंतजाम करना है तो इस वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि मैं अगर महंगा ग्राफिक कार्ड खरीद रहा हूँ तो क्या वो मुझे माइनिंग में रिवॉर्ड भी ज़्यादा दे रहा है या नहीं अगर तो मुझे माइनिंग में रिवॉर्ड ही ज़्यादा नहीं दे रहा तो मुझे ग्राफिक कार्ड पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है तो अगर मुझे थ्री सिक्सटी ही उतना रिवॉर्ड वन डॉलर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं क्यों भाई महंगे थ्री एटी ग्राफिक कार्ड खरीदूँ तो जब आपने ग्राफिक कार्ड का इंतखब कर रहे हो ना तो उस वक्त इन इन चीज़ों को आपने लाजमी कंसीडर करना अब आते हैं कि आपने ये चीज़ें खरीदनी कैसे हैं एक तो सिंपल सादा तरीका ये है कि आप ओलेक्स की वेबसाइट खोलें या पाकिस्तान में या आप जिस मुल्क में भी हैं उस मुल्क के अपना अपना कोई इस तरह का फ्री मार्केट प्लेस होगी जैसे कि पाकिस्तान में ओलेक्स है इंडिया में भी मेरा ख्याल है ओलेक्स है वहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपने मदर बोर्ड आपको चाहिए यहाँ पे अगर आप मशीन पे देखें तो एक बोर्ड है बोर्ड आपको आम सा जो कंप्यूटर में लगने वाला है ये वो वाला बोर्ड नहीं चाहिए आपको माइनिंग के लिए वो बोर्ड चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा आप ग्राफिक कार्ड लगा सकें तो माइनिंग के लिए मार्केट में अलग से मदर बोर्ड मौजूद है तो आप ओलेक्स पे सबसे पहले बी टी सी या माइनिंग मदर अगर आप लिखेंगे तो आपको माइनिंग मदर बोर्ड लिखें मदर ओलेक्स पे तो मार्केट में आपको जिस कंट्री में भी हैं वहाँ पे आपको मदरबोर्ड अवेलेबल होंगे अगर नहीं तो अली एक्सप्रेस जो चाइना का है वहाँ पर भी आप ले सकते हैं पाकिस्तान में अगर आप लाहौर पे आएँ हफीज़ सेंटर तो हफीज़ सेंटर के थर्ड मेरा ख्याल है थर्ड या फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर पे कुछ आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जो कि डील ही इसमें करती हैं वहाँ पर आप जाएँगे तो आपको ये जो माइनिंग रिग है बना बनाया फ्रेम मिल जाएगा तकरीबन साठ और अस्सी की रेंज में उसमें आपको एक तो फ्रेम मिलेगा एक आपको मदरबोर्ड मिलेगा मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर भी मिलेगा 
मदर बोर्ड के अंदर आपको वो हार्ड ड्राइव भी लगा के देंगे मदर बोर्ड के अंदर वो आपको रैम भी लगा के देंगे सिर्फ आ, और पावर सप्लाई भी ये भी याद रखिएगा पावर सप्लाई भी आपको देंगे सिर्फ आपने उस दुकान से ये पूरा फ्रेम खरीदना है और उसके बाद आपने ग्राफिक कार्ड अलग से खरीदना है अब ग्राफिक कार्ड की मैं आपको एक टिप देता हूँ क्योंकि ग्राफिक कार्ड अगर आप नए खरीदें बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि अगर आपने माइनिंग करनी है इस वट टू माइन वेबसाइट पर जाके पहले चेक करें कि कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है फिर उस ग्राफिक कार्ड को कोशिश करें कि आप नए खरीदें क्योंकि अगर आप यूज़ खरीदें खरीदेंगे तो यूज़ ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी या तो वो गेमिंग में या माइनिंग में इतने यूज़ हो चुके होंगे कि उनकी माइनिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी या ये भी मुमकिन है कि यूज़ में जब आप ले रहे हों वो ग्राफिक कार्ड रिपेयर हों तो कोशिश करें कि आपको नए जो है वो ग्राफिक कार्ड आप खरीदें लेकिन अगर आपने यूज़ खरीद लें तो उसका बेस्ट तरीका क्या है ये मेरी एक टिप है आई डोंट नो एग्जैक्ट मैंने ऐसा किया नहीं है लेकिन आप इसको इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं ओलेक्स पे जाए ये जो भी आपका अवेलेबल है मार्केट प्लेस वहाँ पर जाके आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ थर्टी थर्टी सिक्सटी मैं थर्टी लिखता हूँ तो थर्टी के यहाँ पर देखिएगा ग्राफिक कार्ड की ऑप्शन जैसे कि ये देखें थर्टी का ग्राफिक कार्ड है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा बारह जी का ये ग्राफिक कार्ड है और इस ग्राफिक यहां पे आपको मोस्टली यूज और नए दोनों मिल जाएंगे अगर आप यहां पे यूज खरीदेंगे तो आपको बेनिफिट है क्योंकि अगर आप दुकानदार के पास जाके यूज खरीदेंगे तो दुकानदार ने जाहरी बात है जिस बंदे से खरीदा है उससे भी उसने मार्जिन अच्छा खासा लिया और आपसे भी वो प्रॉफिट कमाएगा तो अगर आप कोई नया ग्राफिक कार्ड दुकानदार को बेचने जाएंगे तो वो आपके बिल्कुल सस्ता आपसे लेगा तो यहाँ पे ओलेक्स पे या इस तरह के जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको जो यूज़ ग्राफिक कार्ड हैं वो दुकान के रेट से बहुत एक तो सस्ते भी मिलेंगे और दूसरा यहाँ पे आपको जब आप जो ग्राफिक कार्ड का ऑनर है उससे जब बात करेंगे तो वो आपको बता देगा कि उसने ये जो ग्राफिक कार्ड है किस पर्पस के लिए यूज़ किया है कितना यूज़ किया है आप उसके साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट करके एक एक बंदे को वेरीफाई कर सकते हैं तो बजाय इसके कि आप दुकान पे जाके खरीदें वहाँ पे जो आपको ग्राफिक कार्ड फॉर एग्जांपल माइनिंग के लिए पसंद आया यहाँ पे आप सर्च करें ओलेक्स पे और वन बाय वन उस बंदे को मैसेज करेंगे भाई ये ग्राफ फॉर एग्जांपल इसने लगाया फिफ्टी टू थाउजेंड का अब ये है ही न्यू न्यू में मार्जिन कम है आप इसे कहें जी मैं फिफ्टी आपको पे करूँगा अगर यूज़ है तो आप उसे कहें जी कि मैं आपको थर्टी पे करूँगा तो आप इस तरह कांटेक्ट करके सारे ग्राफिक कार्ड जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं यहाँ पर आपको बनी बनाई माइनिंग रिग भी मिल जाएंगी यहाँ पर अगर आप लिखें माइनिंग रिग तो आपको ओलेक्स पे माइनिंग रिग की ऑप्शंस भी बहुत मिल जाएगी ये देखें जैसे कि यहाँ पे ये तीन लाख साठ हज़ार इसमें ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल आपने ओलेक्स पे बनी बनाई रिंग अगर रिग आपने खरीदनी है तो सबसे पहले तो उस बंदे से पूछे कि भाई आप माइनिंग क्यों नहीं कर रहे आपका माइनिंग रिवॉर्ड कितना था आप कौन सी क्रिप्टो करेंसीज जो वो माइन कर रहे थे मोस्टली ये बंदे आपको खुद ही गाइड कर देंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है जाना कि वो माइनिंग क्यों नहीं कर रहे लेकिन उसकी तरफ बाद में आता है सबसे पहले उसने जो हार्डवेयर मशीन है उसकी उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे जो उसके पास ग्राफिक कार्ड हैं जैसे कि इसके पास 1660 सिक्सटी के पाँच और छः छः कार्ड हैं इसके पास आपने वापस वाट टू माइन पे जाना है और यहाँ 1660 सिक्सटी ये देखें इस ऑप्शन को ऑन करना है जब आप ऑन करेंगे तो कौन कौन से एल्गोरिथम पर कितना आपको हैश रेट ये वाले छः ग्राफिक कार्ड देंगे उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी इस तरह आपने बार बार अपने आप को जितने यानी यहाँ पे आप माइनिंग रिग वगैरह सेलेक्ट कर रहे होंगे उनकी सब आपने यहाँ से कैलकुलेशन करके देखनी है और उसके बाद अगर ये तीन लाख साठ हज़ार रुपये की रिग बेच रहा है तो ये वाले ग्राफिक कार्ड आप तो बहुत सस्ते हो गए होंगे तो उससे कहें जी मैं ढाई लाख का या तीन लाख का ये खरीदूंगा ये सिर्फ आपने टेस्ट पर्पज़ के लिए अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे इसको एज अ बिजनेस रन करना है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर बिजली की कास्ट कितनी आएगी देखें ये वाली जो शॉपिंग है ये वन टाइम है एक कास्ट वो है जो कि हर वक्त आपको आती रहनी है वो है बिजली की अब बिजली की कास्ट ये बात जेन में रखिएगा जब आप माइनिंग रिग तैयार कर रहे होंगे तो कितने आपने ग्राफिक कार्ड लगाए हैं उस हिसाब से आपने पावर सप्लाई भी लगानी है पावर सप्लाई ऑन एवरेज मेरा अंदाज़ा ये है कि पर जो ग्राफिक कार्ड है वो 250 सौ वाट से ले कर कोई तीन सौ साढ़े तीन सौ वाट की बिजली लेता है यानी अगर आप चार ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आपको हज़ार वाट की पावर चाहिए ठीक है कुछ ग्राफिक कार्ड हैं कुछ मदरबोर्ड हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हज़ार वाट तो आपको सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए चाहिए अगर आपने चार 
जी लगाने हैं तो उससे जितनी ज़्यादा पावर सप्लाई आप फॉर एग्जांपल ये 2000 वाट की आप पावर सप्लाई लगा देते हैं जबकि ग्राफिक कार्ड आपके पास हैं ही दो तो ये जो पावर सप्लाई है इसने तो आपका मीटर 2000 जो वाट है उस पर चलाना है दो वाट का मतलब का पता पता क्या है हर घंटे में दो यूनिट और चौबीस घंटे में अगर आप चौबीस घंटे इस मशीन को रन करते हैं दो वाट की पावर सप्लाई लगा के तो अड़तालीस यूनिट हर दिन में आपको सिर्फ इसकी बिजली की कास्ट है तो इसका मतलब यह है कि आपने जो भी क्रिप्टो करेंसी माइन करनी है उस माइनिंग के अंदर आपने ये चेक करना है कि कहीं बिजली की कास्ट और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूनिट तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है कोई अंदाजन मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त साठ से पैंसठ रुपये का है तो यहाँ पर अंदाजा बिजली की कास्ट जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर बिजली की कास्ट भी आप ऐड करें पच्चीस सेंट 25 सेंट कर लें यहाँ से आपके बिजली की कास्ट ऑलमोस्ट निकल आएगी तो आपको नीचे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी कितना आपका प्रॉफिट वगैरह निकल रहा है तो जब आपने माइनिंग रिंग तैयार कर रही होनी है तो पावर सप्लाई पे फोकस करना है अगर आपका इरादा है कि यार आपने दो ग्राफिक कार्ड या चार ग्राफिक कार्ड में जाना है तो फिर मार्केट में पावर सप्लाई वो ले लें अच्छा फिर ये वाली जो पावर सप्लाई है मार्केट में कुछ ऐसी पावर सप्लाई हैं जो कि फिक्स पावर देती हैं जैसे कि दो वाट लिया है तो उस पावर सप्लाई ने दो वाट का ही मीटर घुमाना है कुछ पावर सप्लाई ऐसी हैं जो कि डायनामिक होती हैं यानी जितनी पावर की ज़रूरत है रिग को सिर्फ उतनी ही बिजली वो इस्तेमाल करेगा ज़्यादा वो नहीं करेगा तो जब आप पावर सप्लाई का इंतखब कर रहे हो तो इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है ठीक है ये थी माइनिंग के हवाले से मेरी डिटेल वीडियो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ गाइड कर दी है इस हवाले से मजीद भी मैं वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर करता रहूँगा बार बार मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ग्राफिक कार्ड के मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया कैसे आप ग्राफिक कार्ड एक्वायर कर सकते हैं अगर आपने इसको बिजनेस के तौर पे लेना है तो फिर ये बात जेन में रखिएगा कोशिश करें कि आप नए ग्राफिक कार्ड लें और एक बिजली के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में जब आप ये ओलेक्स पे सबसे बात करेंगे ना कि आपने क्यों माइनिंग छोड़ दी है तो मोस्टली जवाब यही मिलेगा कि अब अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली जो है बहुत एक्सपेंसिव है तो पाकिस्तान में माइनिंग का बिजनेस वही चला सकता है जिसकी अपनी बिजली है या जिसको फ्री फ्री बिजली है फ्री बिजली तो किसी को भी नहीं है तो अपनी बिजली से मुराद जब फ्री बिजली उनको जो कि दो नंबर यानी चोरी शुदा यूज़ करते हैं अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप अगर खुद बिजली बना सकते हैं सोलर लगा के या हाइड्रो कोई आपका प्रोजेक्ट है अगर आप बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है तो फिर आप ये माइनिंग सेटअप लगा सकते हैं अब पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से ममालिक में जा आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं उसके लिए ये मैं आपके साथ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिट क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है आप वहाँ पे जा कर बाकायदा सेटल होकर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं सूडान में इस वक्त बिजली की कास्ट ना होने के बराबर है यानी एक सेंट यूएस डॉलर में बिजली की कास्ट है जो यूनिट है वहाँ पे एक सेंट से भी सस्ता है यानी पाकिस्तानी यूँ समझ लें कि सिर्फ सौ दो सौ रुपये का सौ दो सौ कह रहा हूँ कुछ छः सात रुपए का एक यूनिट होगा सूडान में भी बिजली की कास्ट ना होने के बराबर है वेंजवेला में ईरान में आप जाके माइनिंग का बिजनेस कर सकते हैं ईरान ने पिछले दिनों क्रैकडाउन भी किया था तो जब आपने ईरान में जाके बिजनेस सेट आउट करना है तो अच्छी तरह पहले यूट्यूब पे या अच्छी तरह अगर कोई आपके वहाँ रेलेटिव हैं तो उनसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि वहाँ पर बिजनेस कैसे किया जा सकता है इथोपिया कर्गिस्तान क्यूबा लीबिया जिम्बावे भूटान एंगोला सीरी नेम उजबिकस्तान जैम्बिया इराक कुवैत कतर उमान अल्जेरिया इजिप्ट कजाकिस्तान यू इन सारी कंट्रीज़ में बिजली जो है कदरे इवन इंडिया में भी बिजली जो है पाकिस्तान की नस्बत जो है वो सस्ती है ठीक है तो ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बाकायदा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का बिजनेस रन कर सकते हैं तो अगर आपने ए सी क्वाली करनी है तो फिर आप ए सी की भी ये जो होती हैं ए की मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मार्केट में आपको बताऊंगा कौन कौन से ए बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी कास्ट कितनी है उसका प्रॉफिट कितना ठीक है ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफि